നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും നവജാത ശിശു മരിച്ചു പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളിയൻ കൂപ്പൻ കോളനിയിലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞു മരിച്ചത് ജനന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് തൂക്കക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ ഇ എം എസ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ഉറങ്ങ് വായിച്ചു വരികയാണ് പ്രസാദ് ഒരു മരണം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ണുക ഈ വർഷത്തെ ആറാമത്തെ ശിശുമരണമാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ നടന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഇ എം എസ് ആശുപത്രി വെച്ചായിരുന്നു മരിച്ചത് രണ്ടാഴ്ച ക്ഷമിക്കണം ഇ എം എസ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ രഞ്ജിത ഈ കുഞ്ഞിന് തൂക്കക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസവ സമയത്ത് ഒരു കിലോയോളം മാത്രമേ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചത് ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മുംബൈയിൽ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിലാണ് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് താരം എം എസ് ധോണിയുടെ ജീവിതം പ്രമേയമായ എം എസ് ധോണി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയിൽ ധോണിയുടെ വേഷം ചെയ്തത് സുശാന്ത് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആതിര സുധാകരൻ ചേരുകയാണ് ആതിര ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മരണമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവരങ്ങൾ രണ്ടൊക്കെ അല്പസമയം മുമ്പാണ് ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പൂരിനെ മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന പ്രാഥമിക സൂചന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും വ്യക്തമല്ല ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന സൂചന ലഭിക്കുമ്പോൾ പോലും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ പോലീസും ഫോറൻസിക് സംഘവും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ പരിശോധന തുടരുകയാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാതായതോടുകൂടി സുഹൃത്ത് വസതിയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തുറന്ന് വിളിച്ചിട്ടും പുറത്ത് വരാത്തതിനെ തുറന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സഹായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ ഈ സഹായി പോലീസിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുറന്നാണ് പോലീസ് സംഘം ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് സുശാന്ത് വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എന്ന ഒരു വിവരമുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ചികിത്സാ രേഖകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പൊന്നും ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആറുമാസത്തോളമായി ഇദ്ദേഹം വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഈ ഒരു വിഷാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മാനസികമായി ഏറെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ മാനേജറായിരുന്ന ദിശ സലൈൻ മുംബൈയിലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു പതിനാല് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബീഹാർ സ്വദേശിയാണ് ബീഹാറിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമുള്ളത് കുടുംബവുമായി വിട്ട് മുംബൈ തന്നെയാണ് ഏറെ നാളായി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വിമാന ജീവനക്കാർക്ക് വരെ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്നത് ഓർക്കണമെന്ന് മന്ത്രി രോഗാവസ്ഥയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രവാസികൾക്ക് അവിടെ തുടരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രവാസികളോട് കാട്ടുന്ന ക്രൂരതയെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തീരുമാനം ഏറെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും അപ്രായോഗികവും പല ഗൾഫ് നാടുകളിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് ഉടൻ പിൻവലിക്കണം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്ത് നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് അപ്രായോഗികവും പ്രവാസികൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത് പ്രവാസികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ആശങ്ക വിദേശത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിലവിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട് രോഗികളുടെ ആത്മഹത്യ നിർഭാഗ്യകരമെന്നും മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി രോഗികളുടെ ആത്മഹത്യയിൽ ഡോക്ടർമാരെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി ഡോക്ടർമാരുടെ മനോവീര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തും വിധം എല്ലാത്തിനും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ മദ്യാസക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉപയോഗിച്ച പി പി ഇ കിറ്റുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമാനത്താവള മാനേജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുപ്പതോളം ജീവനക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ പോയിരുന്നു പി പി ഇ കിറ്റുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നുവെന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പി പി ഇ കിറ്റുകൾ ഓട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സംവിധാനമുണ്ട് അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രേഖകളില്ലാതെ ഊടുവഴിയിലൂടെ പാറശാലയിലെത്തിയവരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞ് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികൾ എത്തിയത് മാർത്താണ്ഡത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാൻ സംഘത്തിൽ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയും കുട്ടികളും അടക്കം ആറുപേർ ഇരുപത് വർഷമായി ശാസ്താം കോട്ടയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണെന്ന് പിടിയിലായവർ സംഘത്തെ കാരക്കോണത്തെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇളവനുവദിച്ചെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച കുർബാന ഒഴിവാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും കുർബാന നടന്ന പള്ളികളിൽ കർശന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും കുർബാനകൾക്കിടയിലെ ഇടവേള വർദ്ധിപ്പിച്ചും പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ മിഥുന മാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് നട തുറക്കൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മേൽശാന്തി എ കെ സുധീർ നമ്പൂതിരി വിളക്കുകൾ തെളിക്കും ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഒത്തുതീർപ്പിനില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് ജോസ് കെ മാണിപക്ഷം തീരുമാനം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ജോസ് പക്ഷം രാജിവെക്കാതെ യു ഡി എഫ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ കരാറില്ലെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ച് ജോസ് പക്ഷം ജോസഫിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പാലായിൽ പരാജയപ്പെട്ട യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോപ് രാജിക്കായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ പി ജെ ജോസഫിന് അർഹതയില്ല ജോസഫിനെ തിരികെ എടുത്തത് കെ എം മാണിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചത് നാണമില്ലാത്ത നടപടിയെന്നും ജോസ് ടോം തലസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ ശൃംഖലയായ സ്വിഗ്ഗിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സമരം നാലാം ദിവസം സമരം ഇൻസെന്റീവ് അടക്കം വെട്ടിക്കുറിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്തവരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതടക്കം പ്രതികാര നടപടികളുമായി മാനേജ്മെന്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ തിരികെ എത്തിത്തുടങ്ങി ഒന്നര മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിരക്ക് ഉയരുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് പേർക്ക് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർക്കും രോഗം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്കും കോവിഡ് വ്യാപനം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അൻപത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് ബാധ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പതിനാറ് മരണവും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം മൂലം കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഈ മാസം ഇതുവരെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് വ്യാപനം ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഉൾപ്പെടെ അവശ്യമേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റിക്കുന്നു ലോക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ലഭ്യമായതോടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും വീഴ്ചകൾ കൊച്ചിയിലെ ഭൂരിഭാഗം എടിഎമ്മുകളിലും സാനിറ്റൈസർ ഇല്ല ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് പണം പിൻവലിക്കാൻ എത്തുന്നവർ മാഹിയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം രോഗബാധ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ എഴുപതുകാരനായ പിതാവിന് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല സ്രവപരിശോധന നടത്തിയത് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി മാഹിയിലെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അടച്ചു നടപടി ക്വാ
കോവിഡ് വ്യാപന ആശങ്കകൾക്കിടെ ആശ്വാസമായി രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധന രോഗബാധിതരിൽ പകുതിയിലധികം പേർക്കും രോഗം ഭേദമായി കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം കടന്നപ്പോൾ രോഗം ഭേദമായത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് ഡൽഹിയിൽ മരണനിരക്കിൽ നേരിയ കുറവ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് നൂറിലധികം പേരെങ്കിൽ ഇന്ന് മരിച്ചത് അൻപത്തിയേഴ് പേർ ഡൽഹിയിൽ പുതുതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് മുപ്പത് പേർ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോഗബാധിതർ ഗുജറാത്തിൽ പുതുതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ ഗുജറാത്തിൽ ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂവായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ രാജസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പുതിയ കേസുകൾ നാല് മരണം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ മരണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഡൽഹിയിൽ ഇരുപതിനായിരം കിടക്കകൾക്ക് കൂടി ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇവ തയ്യാറാക്കാനാണ് ശ്രമം ഹോട്ടലുകളിൽ നാലായിരവും വലിയ ഹാളുകളിൽ പതിനൊന്നായിരവും കിടക്കകൾ കൂടുതലായി എത്തിക്കും നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിൽ അയ്യായിരം കിടക്ക കൂടി സജ്ജമാക്കുമെന്നും ഡൽഹി സർക്കാർ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ എഴുപത്തിയെട്ടര ലക്ഷം കടന്നു ഇന്നലെ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗബാധ മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തിലേറെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ രോഗമുക്തി നേടി ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എട്ടര ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പുതിയ കേസുകൾ ഇതുവരെ മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ പേർ അമേരിക്കയിൽ ദിവസേന വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലായി തുടരുന്നു രോഗബാധിതർ ഇരുപത്തിയൊന്നര ലക്ഷത്തിലേക്ക് മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തിലേറെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുന്നൂറ് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാകെ ഇന്നലെ പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ എണ്ണായിരത്തിലേറെ കേസുകളും റഷ്യയിൽ യൂറോപ്പിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിനരികെ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരം കടന്നു ചൈനയിൽ വീണ്ടും സാഹചര്യം മോശമാകുന്നു പുതുതായി അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചൈനയിൽ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസം രോഗബാധിതരിൽ പലർക്കും പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ബീജിംഗിൽ പ്രാദേശിക ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു നടപടി ബീജിംഗ് മാർക്കറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ സമൂഹ വ്യാപനമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ ചിലയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ജയ്മേ വനാലിച്ചിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നടപടി കോവിഡ് കേസുകളും മരണവും കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ തൃപ്തികരമല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഓസ്കാർ എൻഡികെ പുതിയ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇന്ധനവിലക്കുള്ള അവസാനിക്കുന്നില്ല എട്ടാം ദിവസവും വില കൂട്ടി കൂട്ടിയത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് അറുപത്തിരണ്ടും ഡീസലിന് അറുപതും പൈസ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇന്ധനവിലയിൽ നാലര രൂപയിലേറെ വർധന എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് കൂടിയത് നാല് രൂപ അൻപത്തിമൂന്ന് പൈസ ഡീസലിന് നാല് രൂപ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പൈസയാണ് വർധിച്ചത് ജമ്മുകശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിൽ ഒരു ജവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്ക് പാക് സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചത് പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ ഷാപൂർ കെർണി സെക്ടറിൽ മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ വെടിവെച്ചതിന് പുറമെ ശക്തമായ ഷെല്ലാക്രമണവും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായെന്ന് സൈന്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തിരിച്ചടിച്ചു പൂഞ്ച് രജൌരി മേഖലയിൽ പാക് ആക്രമണത്തിൽ ഈ മാസം മൂന്നാമത്തെ ജവാനാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് താഴ്വരയിൽ എങ്ങും കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ പതാക മുമ്പ് താഴ്വരയിൽ കണ്ടിരുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെയും ഐ എസ് ഐയുടെയും പതാകകളെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് ജമ്മു ജൻസംവാദ് റാലിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാജ്നാഥ് സിംഗ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരണമുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അശോക് ചവാൻ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി വിശദമായ ചർച്ച നടത്തും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഉദ്ധവിനെ കാണുമെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ അശോക് ചവാൻ രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ വിനോദ് ദുബൈക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമായി സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അടുത്ത മാസം ആറുവരെ
രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പോലീസിന് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി മരണവും ഭീകരാക്രമണവും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് യൂട്യൂബ് ഷോയിൽ ദുവ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് കേസിന് ആസ്പദം പരാതി നൽകിയത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രാദേശിക ബി ജെ പി നേതാവ് അജയ് ഷാ അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും വർണ്ണമേരിക്കോല അറ്റ്ലാന്റയിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ യുവാവിനെ വെടിവെച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് റേഷാൻ ഡ്രൂക്കഡ് എന്ന ഇരുപത്തിയേഴുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അറ്റ്ലാന്റയിലെ ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് ഉറങ്ങിയ യുവാവ് ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ പരാതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയ പോലീസ് ശ്രമത്തെ ചെറുത്ത് റേഷാൻ ഡ്രൂക്സ് കുതറിയോടിയ യുവാവിനെ വെടിവെച്ചിട്ട് പോലീസ് അറ്റ്ലാന്റയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം വെടിവെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പുറത്താക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി രാജിവെച്ചു റേഷാഡിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ലെന്ന് പോലീസ് ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് ഒക്ലഹോമയിലെ തുൾസയിൽ നടത്താനിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ഒരു ദിവസം നീട്ടിവെച്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തീരുമാനം കനത്ത പ്രതിഷേധമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് അടിമത്തം തുടച്ചു നീക്കിയ ദിവസമാണ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതേ ദിവസം തുൾസയിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് ഇരയായിരുന്നു ലണ്ടന് പിന്നാലെ പാരീസിലും വംശധരയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തം കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കെതിരായി യൂറോപ്യൻ പോലീസിന്റെ നിലപാടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്താണ് പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തരായ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലവിരങ്കിയും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു നേപ്പാൾ ഭൂപടം മാറ്റിയതിനോട് പ്രതികരിച്ച ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ പാർലമെന്റ് തീരുമാനം ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന നിലവിലെ തീരുമാനത്തിനെതിരാണ് നേപ്പാളിന്റെ നിലപാട് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ കലാപാനി ലിബുലക് ലിംബിയാദുറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഭൂപടം പ്രകാരം നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ വിവാദ ഭൂപടത്തിന് നേപ്പാൾ പാർലമെന്റിലെ അധോസഭയായ ജനപ്രതിനിധി സഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇന്നലെ എറണാകുളം പി ആൻഡി കോളനിയിലേക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത കോളനി നിവാസികൾക്ക് ഇനി മഴയെ പേടിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാം എൺപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടൊരുങ്ങും ഭവന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭരണാനുമതി ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക പി ആൻഡി കോളനിയിലെ ഭവന പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ചത് പതിനേഴ് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് നിലകളിലായി രണ്ട് മുറികൾ വീതമുള്ള ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് പദ്ധതി നീണ്ടുപോയതെന്ന് ജി സി ഡി എ ചെയർമാൻ ബി സലീം ടെക്നിക്കൽ അനുമതി കൂടി ലഭ്യമായാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും കോളനി നിവാസികളുടെ ദുരവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ജലജന്യ രോഗങ്ങളോട് മല്ലിട്ട് പി ആൻഡ് ടി കോളനി നിവാസികൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് എത്തുന്നവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രവാസികളായ രണ്ടായിരം പേർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലവസരം ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ പതിമൂവായിരം തൊഴിലാളികളിൽ നാലായിരത്തോളം പേർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ പകുതി പേരും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഈ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് പ്രവാസികളെ പരിഗണിക്കുക ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അപേക്ഷകൾ അപേക്ഷകരിൽ എയറെയും ബിടെക്കും ബി എയും കഴിഞ്ഞവർ കേരള സർവകലാശാല ഡിഗ്രി പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജില്ല വിട്ട് പരീക്ഷാ സെന്റർ അനുവദിച്ചെന്ന് പരാതി നാളെ തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷകൾക്കുള്ള സെന്റർ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് വളരെ വൈകിയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ആക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല പി എഫ് ഇ എസ് ഐ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവർക്കില്ല കൃത്യമായ വേതനമോ ജോലി സമയമോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ദുരിതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ യാതൊരു ഇടപെടലും ഉണ്ടായില്ല എന്നും പരാതി വയനാട് വെങ്ങപ്പള്ളിയിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറിയുടെ അമിത ഖനനത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ അനിയന്ത്രിതമായ പാറുപൊട്ടിക്കൽ സാധാരണ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി പരാതി വയനാട് വെങ്ങപ്പള്ളിയിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറിയുടെ അമിത ഖനനം കാരണം പല വീടുകളുടെയും ചുമരുകളിൽ വില്ലൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃത
Kayam Kurundagras of Hill, Mopatan and Election Duba Mudaki, Kutikurumula, the Taigal, with the Nanjay, the Vashik of Athri to Hagamai, Haranadu to Mavagashi, the Taigal Wangi, the Sarkar Agency Vadiana, with the Nanjay, the Sugari Nesargal, and the Laguna Nilavar Milata Taigal and the Arupan. Partha Vegatil Purna Magunu, the Velakisham, Puduvi deals, Suresh Velimutamit. Namaskar.